Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir werden uns heute äh, mit der Magnetostatik beschäftigen. Wir werden einsteigen in das Thema. Das heißt, wir werden uns die Grundlagen anschauen. Es wird dann ein zweites Video geben, wo wir uns tatsächlich auch die Magnetostatik in Materie ein wenig näher anschauen werden. Aber wie gesagt, jetzt zunächst mal zu den Grundlagen. Das heißt, wir müssen uns erstmal die Ausgangssituation klar machen. Und die Ausgangssituation ist die, dass wir in der Magnetostatik Zeit unabhängige Felder betrachten werden, aber jetzt eben anders als in der Elektrostatik natürlich magnetische Felder. Das heißt, zeitunabhängige magnetische Felder sind Gegenstand und die werden verursacht durch Gleichströme. Jedenfalls wollen wir es darauf beschränken, weil, das wissen Sie natürlich, in der Regel gibt es einen weiteren Effekt. Es gibt auch permanent magnetische Stoffe und auch die können natürlich zeitunabhängige magnetische Felder erzeugen. Aber im Rahmen dessen, was wir hier machen, wollen wir das zunächst mal nicht betrachten. Der wesentliche Unterschied zur Elektrostatik ist, dass wir in der Magnetostatik keine magnetischen Monopole haben. Zumindest beobachtet man die nicht. Es gibt Hinweise auf relativ exotische Situationen, äh, Stoffe beispielsweise, die man auch in der Klasse der Spin-Eis äh, äh, zusammenfasst. Dort gibt es teilweise äh, elektrische Strukturen, die, wenn man sie als Pseudoteilchen auffasst, äh, so interpretiert werden können, als wären das magnetische Monopole. Die treten aber immer paarweise auf, sodass makroskopisch die Aussage steht, es gibt keine magnetischen Monopole. Der führende Term, wenn wir an die Multipolentwicklung denken, der führende Term ist hier also nicht der Monopolterm, sondern der Dipolterm. Und das hat natürlich Auswirkungen. Schauen wir uns äh, vielleicht auch noch mal ähm, die Gleichungen an, so wie wir sie bisher behandelt haben. Hier vorne stehen die Maxwell-Gleichungen noch mal allgemein, ergänzt durch die Kontinuitätsgleichung. In der äh, Elektrostatik haben wir das beschränkt auf die beiden Maxwell-Gleichungen für äh, die elektrischen Felder, E-Feld und die elektrische Verschiebung. Äh, beim äh, stationären Strömungsfeld äh, haben wir neben der äh, Gleichung Rotation E gleich 0, auch Divergenz J gleich 0 betrachtet. Und äh, Divergenz J gleich 0 folgt natürlich unmittelbar aus Rotation H gleich J. Wenn Sie hier die Divergenz auf diese Max-Vergleichung anwenden, bekommen Sie das ja. Äh, deshalb habe ich hier oben, auch wenn wir im stationären Strömungsfeld die magnetischen Phänomene nicht betrachtet haben, das nochmal in Klammern zumindest hingeschrieben. Und in der Magnetostatik werden wir jetzt auf diese beiden, äh, uns auf diese beiden eingerahmten Gleichungen, also Rotation H gleich J und Divergenz B gleich 0 als Grundgleichungen beziehen. Und auch hier folgt natürlich aus Rotation H gleich J sofort Divergenz J gleich 0. Deshalb das auch nochmal hingeschrieben, der Vollständigkeit halber, auch wenn wir es explizit äh, nicht betrachten werden. Gut, diese Grundgleichungen der Magnetostatik können wir ähm, natürlich neben der differentiellen Form, die wir gerade hatten, ja natürlich auch in integraler Form nochmal hinschreiben. Das ist hier einfach nochmal wiederholt. Das kennen Sie äh, inzwischen. Und natürlich müssen wir da im Allgemeinen, das wissen wir aus der axiomatischen Einführung, das wissen wir aus der, Magnetosta äh, aus der Elektrostatik und das wissen Sie wahrscheinlich auch so schon, natürlich auch Materialgleichungen noch ergänzen. Ähm, und für die magnetischen ähm, Phänomene ist es so, dass auch hier die magnetische Induktion und das Magnetfeld verknüpft sind auf diese Art und Weise. Und im Allgemeinen ist das aber ein durchaus komplexer Zusammenhang, den ich hier mal durch eine Matrix M angedeutet hat. Das nimmt Bezug darauf, dass wenn es anisotrop ist, die Richtung von B und die Richtung von H eben auch nicht übereinstimmen müssen. Und außerdem können diese Materialparameter natürlich auch ortsabhängig sein. Dann wäre es ähm, äh, eben nicht homogen. Es kann vom 
ähm, ja, Magnetfeld selber abhängen, dann wäre es nicht linear und es kann auch noch Zeitabhängigkeiten und weitere Abhängigkeiten geben. Im Allgemeinen werden wir uns aber wieder auf den einfachsten Fall beschränken, also lineare, äh, lineare homogene isotrope Medien. Ähm, und dann äh, haben wir eine einfache Beziehung B gleich μ0 mal μ R mal H, beziehungsweise dann einfach, wenn ich die beiden Müs noch mal zusammenfasse, B gleich μ mal H. Und μ ist dann ein einfacher Skalar. Ähm, dazu aber, wie gesagt, später mehr. Wir bleiben im Prinzip erstmal ähm, im Vakuum, wobei Vakuum und einfaches Medium ja kein Unterschied ist, weil das einfach nur eine andere Konstante ist. Ähm, in der Elektrostatik haben wir sehr schnell dann eben auch ein Potenzial eingeführt und haben gemerkt, dass das sehr ähm, hilfreich ist und in der Elektrostatik konnte man das machen, weil aus Rotation E gleich 0 äh, klar ist, dass E ein Gradientenfeld ist. Wir haben dann mit E gleich minus Gradient Phi ein Skalarpotenzial Phi eingeführt. In der Magnetostatik ist jetzt Rotation H eben nicht gleich 0, sondern Rotation H ist gleich J, äh, sodass äh, das hier kein Gradientenfeld äh, sein wird. Aber wir haben eine andere Beziehung, die wir ausnutzen können, nämlich Divergenz B äh, ist gleich 0. B ist also quellenfrei. Und das hilft uns, ein magnetisches Vektorpotenzial einzuführen. Sie erinnern sich bitte, ähm, wenn Sie an die, äh, zurückdenken an die, äh, 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 über den Block über das Vorwissen. Dort haben wir das Helmholtz-Theorem äh, eingeführt, auch bekannt als Fundamentalsatz der Vektoranalysis, äh, der äh, aussagt, dass wir jedes beliebige Vektorfeld aufteilen können in einen divergenzfreien und in einen ähm, rotationsfreien Anteil und wie dann auch diese Anteile gebildet werden. Und äh, wir haben jetzt hier eben ein Divergenz, ein Feld, das ist schon divergenzfrei. Und dann können wir das eben auch schreiben als, ähm, 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 als, ein, ähm, 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 als ein reines ähm, äh, Rotationsfeld. Das heißt, wir können ein Feld A einführen, das sogenannte magnetische Vektorpotenzial und dann B ausdrücken als Rotation A. Das A hat dann die Einheit Voltsekunde pro Meter und mit dieser Einführung, die wie gesagt aus dem Helmholtz-Theorem folgt, dass wir das machen dürfen, ist dann klar und das ist ein Vorteil, dass Divergenz B gleich 0 automatisch erfüllt ist, weil Divergenz von Rotation eines beliebigen Feldes ja verschwindet. Ja, ähm, das ist der gleiche Vorteil wie eben beim Skalarpotenzial. Eine der beiden Grundgleichungen ist automatisch erfüllt äh, und dann brauchen wir uns eben nur noch mit der anderen zu beschäftigen. Dass die andere dann eben ein bisschen komplizierter wird, das sehen wir jetzt in den nächsten Schritten. Ähm, wir gehen erstmal davon aus, dass wir nur ein lineares und isotropes, aber durchaus noch inhomogenes Medium hätten. Dass also das μ noch ein μ von r wäre. Wenn ich dann Rotation h bilde, dann ist das ja Rotation 1 durch μ von r mal b. Und b kann ich jetzt als Rotation a schreiben. Das heißt, das wäre Rotation von 1 durch μ von r mal Rotation von a. Und das wäre gleich die Stromdichte. Ähm aber äh, man sieht, hier kommt man jetzt nicht so richtig weiter, weil äh, man könnte das erst weiter auflösen, wenn man eben Aussagen über die Ortsabhängigkeit von äh, μ hätte. Deshalb äh, geht man hier äh, äh, über zu einem Medium, das eben zumindest bereichsweise homogen ist, sodass man diesen Bereich dann eben als homogenen Bereich betrachten kann. Äh, dann ist das μ einfach nur ein Skalar. Und ähm, ähm, dann könnten wir das hier natürlich rausziehen, dann vor, das, vor die Rotation ziehen. Und ich kann die ganze Gleichung der Einfachheit halber dann auch mal mit μ multiplizieren, um die Brüche loszuwerden und komme dann eben einen solchen Ausdruck äh, μ mal Rotation h. Das ist ja dann Rotation b. Wenn ich b als Rotation a einsetze, ist das Rotation, Rotation a und Rotation, Rotation das kann man eben auch schreiben, das ist eine Vektoridentität, das können wir schreiben als Graddiff minus Laplace, sodass wir dann insgesamt bekommen, Gradient Divergenz A 
minus Laplace A gleich μ mal j. Hier steht jetzt μ mal j, weil ich ja mit μ durchmultipliziert habe. Gut, und das ist eigentlich schon eine relativ vielversprechende Gleichung, weil hier im hinteren Teil, da steht ja das, was wir aus der Poisson-Gleichung schon kennen, jetzt allerdings als vektorielle Gleichung. Ähm, sprich, in kartesischen Koordinaten wären das einfach drei Gleichungen. Ähm, aber das hier vorne, das ist natürlich ein Ausdruck, der uns noch ein bisschen stört, wenn wir es auf eine reine Poisson-Form bekämen, dann hätte das natürlich den Vorteil, dass wir die Lösungsmethoden übernehmen können. Und wir werden jetzt sehen, wie wir das tatsächlich hinbekommen. Das führt uns auf den Begriff, Begriff der Eichtransformation. Und zwar ähm, folgendermaßen. Wir können ja mal annehmen, wir hätten ein beliebiges Feld, ein beliebiges skalares Feld, Psi, wenn wir daraus ein Gradientenfeld, Gradient Psi bilden und dann nochmal die Rotation anwenden, dann verschwindet das, weil Rotation, Gradient von irgendwas ist eben immer gleich Null. Ähm, Rotation ist deswegen interessant, weil das Vektorpotenzial und das Feld, äh, die magnetische Induktion, eben über den Rotationsoperator zusammenhängen. Also nehmen wir mal an, ähm, wir bilden ein neues Feld B', das soll sein Rotation von A', und A' äh, schreiben wir jetzt als A plus Gradient mit einem beliebigen äh, Psi, also A plus Gradient Psi, ähm, dann, wenn wir jetzt den Rotationsoperator anwenden, sehen wir, dass hier tatsächlich nur Rotation A übrig bleibt, weil Rotation Gradient Psi ja für jedes beliebige Psi verschwindet. Das heißt, wenn ich von A übergehe zu einem A', indem ich ein Gradientenfeld, ein beliebiges Gradientenfeld addiere, dann wird das äh, die magnetische Induktion nicht verändern. Das gleiche sehen wir auch nochmal, wenn wir ähm, uns ähm, tatsächlich direkt die Gleichung, die wir gerade hatten, anschauen. Rotation, Rotation A gleich μ mal j. Auch hier kann ich natürlich jetzt äh, zu einem A' übergehen ähm, und Rotation A' ist aber das gleiche wie Rotation A. Das heißt, die Gleichung verändert sich nicht. Mit dem gleichen j ist dann eben auch A' eine Lösung, wenn A eine Lösung ist. Sprich, das Vektorpotenzial ist nur bis auf eine solche additive Konstante Gradient Phi bestimmt. Und das ist außerordentlich hilfreich. Zunächst mal ähm, geben wir dem Ganzen einen Namen, äh, also diesen Übergang von A', äh, von A nach A', indem ich eben ein Gradientenfeld addiere. Das nennt man eine Eich-Transformation. Und die Tatsache, dass die magnetische Induktion dabei unbeeindruckt bleibt. Das heißt, dass B' gleich B ist. Diese Eigenschaft nennen wir die Eichinvarianz. Also B ist Eichinvariant. Und um zu sehen, wofür das gut ist, schauen wir uns einfach mal die Divergenz von A' an. Die Divergenz von A', das ist ja dann die Divergenz von A plus Gradient Psi. Und das ist ziehe den Operator einfach in die Klammer rein, Divergenz A plus Divergenz Gradient Psi. Und Divergenz Gradient, das ist jetzt nicht Null, das heißt hier hinten steht tatsächlich ein Summand. Ich kann also die Divergenz, die Divergenz von A' wird also eine andere sein als die Divergenz von A. Obwohl ich das Feld bei dieser Operation nicht verändere. Und ja, wenn wir uns jetzt unsere Differentialgleichung anschauen, die wir ja zu lösen haben, dann sehen wir, da steht auch die Divergenz drin. Und weil ich die Divergenz aber tatsächlich verändern kann durch diese Eichtransformation, heißt das letztendlich, dass ich die Divergenz von A beliebig wählen kann. Ich kann immer ein Psi finden, sodass ich durch diesen Term Divergenz Gradient Phi einen Summanden habe, der es mir ermöglicht, Divergenz A letztendlich auf jeden beliebigen Wert oder Divergenz A' auf jeden äh, 
beliebigen Wert einzustellen. Sprich, diese Eigenschaft äh, ermöglicht es mir, ähm, für Divergenz A auch einfach eine Annahme zu machen, die mir gerade gut gefällt. Und so etwas nennt man Eichung. Ähm, ja, und wenn wir uns diese Gleichung anschauen, was würde einem besonders gut gefallen? Ähm, das Erste, was einem einfällt, ist natürlich, na, wenn ich die Freiheit habe, Divergenz A beliebig zu wählen, dann wähle ich eben Divergenz A gleich 0. Dann fällt nämlich dieser ganze Term weg. Ähm, und das ist etwas, was tatsächlich auch in der Statik für statische Probleme ähm, sehr erfolgreich ist. Äh, und diese Form der Eichung nennt man die Coulomb-Eichung. Also immer dann, ähm, oder wenn ich Coulomb-Eichung verwende, dann heißt das, ich setze Divergenz A einfach gleich 0. Und ich darf das, wie wir gerade gesehen haben. Und damit ähm, vereinfacht sich unsere Differentialgleichung für A natürlich äh, sehr stark. Sie nimmt eine Poisson-Form an in der Form Laplace A gleich minus μ mal j. Ja, äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil dieser Laplace-Operator, den wir jetzt eben auf, eine Vektor, auf ein Vektorfeld anwenden, das ist eigentlich ein anderer Operator als den, den wir für skalare Felder kennen. Also Laplace-Operator angewendet auf Vektorfelder ist nicht der gleiche Operator wie Laplace-Operator angewendet auf Skalarfelder. Wenn man das wissen will, was ist der Laplace-Operator, dann muss ich letztendlich wieder reingehen in die Beziehung, die wir gerade hatten. Wir hatten ja ausgenutzt, dass Rot Rot gleich gerade Diff minus Laplace ist. Das kann ich natürlich auch umdrehen und sagen, Laplace ist gleich gerade Diff minus Rot Rot. Und in einem allgemeinen Koordinatensystem werde ich tatsächlich den Laplace-Operator über diese Beziehung gerade Diff minus Rot Rot ausrechnen müssen. Und das wird zum Problem und das wird etwas komplexer eben in krummlinigen Koordinaten, weil dann sind eben die Einheitsvektoren nicht mehr ortsunabhängig und das führt durch diese Operationen dazu, dass ähm, die ähm, Komponenten sich vermischen, sagen wir es mal. Das heißt, das zerfällt nicht mehr einfach in XYZ-Anteil. Ähm, das tut es in kathesischen Koordinaten, aber eben in allgemeinen Chromlinien, Koordinaten ist das nicht der Fall. Da muss man das explizit äh, ausrechnen und da muss man wirklich ein bisschen drauf aufpassen. Also nicht den Laplace-Operator äh, angewendet auf Vektorfelder einfach verwechseln mit dem skalaren Laplace-Operator. Ähm, für kathesische Koordinaten, aber auch eben nur für kathesische Koordinaten, da zerfällt das aber wie gewohnt. Ähm, das heißt, ähm, da können wir diese äh, vektorielle Gleichung dann tatsächlich auch einfach äh, in drei skalare Gleichungen äh, schreiben und dabei ist eben der Laplace-Operator dann tatsächlich der skalare Laplace-Operator für äh, kathesische Koordinaten, wie wir ihn kennen und ich habe auch hier A und J einfach nochmal in kathesischen Koordinaten hingeschrieben. Ähm, also in kathesischen Koordinaten geht das. Ähm, aber zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, in Zylinderkoordinaten ähm, sieht die gleiche Gleichung wesentlich komplexer aus. Hier sieht man, wie sich ähm, die Komponenten vermischen. Das heißt, ich habe hier ähm, eine Gleichung, in der zwar das A rho und das J rho auftauchen, aber eben nicht alleine, sondern hier steht auch noch ähm, eine Ableitung nach Phi und eine Ableitung nach Rho und das ist eben hier in der zweiten Gleichung ähm, äh, ebenso der Fall. Nur die dritte sieht wieder ähm, gewöhnlich aus. Das erwartet man bei Zylinderkoordinaten ja eigentlich auch so. Ähm, und der Laplace-Operator, der hier jetzt auftaucht, ähm, das ist jetzt tatsächlich wieder der skalare Laplace-Operator ähm, in Zylinderkoordinaten hingeschrieben. Gut, also äh, man sieht, das ist tatsächlich im Allgemeinen wesentlich komplexer, ähm, aber äh, äh, oder nur eben in äh, kathesischen Koordinaten einfach. Aber auch das wird uns äh, helfen. Das sehen wir beispielsweise mal hier. Ähm, und zwar äh, interessiert uns jetzt natürlich, wie sieht denn die Lösung dann für das Vektorpotenzial aus? Und da ist es 
hilfreich, dann tatsächlich erstmal in kartesische Koordinaten reinzugehen. Ähm, dann haben wir, wie wir es ja gerade gesehen haben, drei äh, skalare Poisson-Gleichungen. Ähm, und wenn wir die lösen wollen, dann wissen wir ja, wie wir eine Poisson-Gleichung lösen. Können wir eine lösen, können wir auch drei lösen. Und die ganzen Lösungsmethoden, die wir in der Elektrostatik uns angeschaut haben, die können wir eins zu eins tatsächlich übernehmen. Und das heißt auch, dass wir so etwas wie ein ähm, Analogon ähm, zum äh, Coulomb-Integral finden. Ähm, das heißt, wir können AX, AY und, und AZ einfach äh, hinschreiben als äh, Volumenintegral äh, J, die entsprechende Komponente durch R minus R Strich. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Vorfaktor, den wir entsprechend anpassen müssen. Aber das können wir im Prinzip direkt aus dem, was wir in der Elektrostatik gelernt haben, übernehmen. Nur, dass wir es jetzt eben dreimal haben für die drei skalaren Komponenten. Jetzt könnte man sagen, ja, und was, und was, was hilft das, was wir jetzt in kartesischen Koordinaten gelöst haben? Das hilft natürlich schon, weil wir können das, in, was wir hier in kartesischen Koordinaten gefunden haben, natürlich auch wieder koordinatenfrei zusammenfassen. Das liest man ja direkt ab, dass das dann eben diese Form annimmt. Und jetzt können wir natürlich problemlos argumentieren, naja, wir haben mal, um das auszurechnen, kartesische Koordinaten genommen, weil es dann eben besonders einfach war. Aber das Ergebnis, das stimmt natürlich für beliebige Koordinatensysteme, äh, weil das Ergebnis kann ja nicht von der willkürlichen Wahl des Koordinatensystems abhängig sein. Deshalb ist es ähm, ähm, durchaus hilfreich, dass eben die Gleichung fürs Vektorpotenzial, die Differentialgleichung fürs Vektorpotenzial sich in kartesischen Koordinaten zumindest einfach schreibt. Das äh, reicht schon aus, um tatsächlich die Gesamtlösung äh, hinzuschreiben. Das heißt, das wäre die Lösung fürs Vektorpotenzial. Jetzt gibt es einen wichtigen Spezialfall, nämlich den, ähm, dass äh, die Stromdichte beschränkt ist auf linienförmige Wege also sprich auf Drähte. Das wird jeder einsehen, dass das in der Elektrotechnik ein wichtiger Spezialfall ist. Und dann kann ich natürlich dieses Volumenintegral hier aufteilen. Ich habe zum einen eben die Stromdichte, die durch die Querschnittsfläche dieses Leiters hindurchgeht. Und dann habe ich als weitere Integration noch die Integration entlang des Stromfadens. Und äh, das, was durch die Querschnittsfläche hindurchgeht, das ist ja einfach per Definition der Strom. Das haben wir beim Strömungsfeld schon so definiert. Sprich, für eine stromfadenartige ähm, Anordnung wird dieses Integral wesentlich einfacher. Wir haben den Strom und es bleibt dann vom Volumenintegral ähm, tatsächlich nur noch ein ähm, Linienintegral entlang des Stromfadens, der natürlich dann auch geschlossen sein muss, ähm, übrig. Und diesen Strom, ähm, der wird ja auch unabhängig sein wegen der Kontinuitätsgleichung, den können wir jetzt tatsächlich auch vor das Integral noch davor ziehen. Und dann ist das ein sehr einfacher ähm, Ausdruck, den wir für viele Fälle dann eben auch aussetzen, äh, ausrechnen können. Und letztendlich das, was wir jetzt hier fürs ähm, Vektorpotenzial ausgerechnet haben, entweder allgemein oder dann eben für den Stromfaden, das führt uns dann auch zum Gesetz von Bio und Savard, das Sie ja mit Sicherheit aus den Grundlagen oder aus der Schule äh, schon kennen. Ähm, wir wissen B gleich Rotation A und A haben wir gerade eben in dieser Form hingeschrieben. Dann können wir natürlich auch B hinschreiben als im Wesentlichen das gleiche Integral, jetzt aber eben mit dem Rotationsoperator. Ich habe mal wieder dran geschrieben, Rotation Index R, damit nicht vergessen wird, dass der Operator hier jetzt auf das R und nicht etwa auf das R' wirkt. Und äh, ja, den Integranten, den können wir uns jetzt natürlich einfach nochmal anschauen. Wir haben also zu bilden Rotation bezüglich R von J von R' durch R minus R'. 
äh, formal äh, können wir das einfach äh, äh, ausformulieren nach, Produ nach Produktregel, also 1 durch A minus R' und dann Rotation angewendet auf J von R'. Äh, da sieht man schon, wie hilfreich es ist, dass der Rotationsoperator bezüglich R ist, weil J ist ja bezüglich R', das heißt, dieser Term fällt weg. Und der zweite Term ist dann eben minus J äh, Kreuz Gradient 1 durch R minus R'. Ähm, hier nochmal hingeschrieben. Und Gradient 1 durch R minus R' ähm, kann ich ausrechnen. Das ist dann minus R minus R' durch R minus R' Betrag hoch 3. Die beiden negativen Vorzeichen heben sich auf, sodass dieser Term hier stehen bleibt. Ähm, und den wird man jetzt natürlich in äh, die Formel hier oben einsetzen, sodass wir auf diese Art und Weise das allgemeine bio gesetz finden, b gleich μ durch äh, 4π mal das Volumenintegral j kreuz r minus r' durch r minus r' hoch 3. Ähm, und äh, ja, so wie wir es jetzt eben auch gemacht haben, können wir natürlich das Ganze auch für einen Stromfaden ähm, ähm, wieder vereinfachen. Dann wird genauso wie eben auch aus dem Volumenintegral wieder einfach nur ein Wegintegral entlang des Stromfadens ähm, und das äh, Integral Querschnittsfläche mal J kommt hier eben als ähm, als ähm, Strom nach vorne. Das Minuszeichen, was hier auftaucht, das entsteht einfach dadurch, dass hier die beiden äh, Produktterme im Kreuzprodukt jetzt hier vertauscht wurden, um eine Form zu haben, die ähm, ja, ähm, vielleicht üblicher ist, äh, wie man sie hinschreibt. Also Sie können es auch umgekehrt machen, dann ist das Minus natürlich weg. Ähm, ja, und einfach nur, damit es nicht äh, in Vergessenheit gerät, der äh, Term, den wir auf der letzten Folie unten stehen hatten, ähm, hier noch einfach mal wiederholt. Gut, äh, das würde uns jetzt schon äh, reichen, um tatsächlich, wenn wir Stromverläufe haben, sowohl das B-Feld als auch das A-Feld auszurechnen. Das heißt, damit kommt man schon relativ weit. Ähm, natürlich aber nur, wenn wir... Äh, homogene Medien haben und der nächste Schritt ist eben, dass man sagt, okay, was passiert, wenn wir zwei homogene Medien haben, die aneinander grenzen. Das führt uns also auf die Stetigkeitsbedingungen an Grenzflächen, die wir uns im allgemeinen Fall natürlich auch schon angeschaut haben. Ähm, Im Video äh, Verhalten an Grenzflächen haben wir das ganz allgemein schon gezeigt ähm, und deshalb brauchen wir das hier tatsächlich nur noch mal zu wiederholen. Ähm, und ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir die Konvention hatten, dass der normalen Vektor, der hier beispielsweise auftaucht, immer der ist, der vom Medium 1 heraus zeigt. Das heißt, vom Medium 1 in das Medium 2, 2 zeigt. Das ist wichtig für die Vorzeichenlage. Und äh, ja, die beiden Bedingungen, die wir dann haben, ist, dass die Normalkomponente beim Übergang zwischen ähm, den Medien äh, stetig ist. Und dass die Tangentialkomponente, genauer gesagt alle Tangentialkomponenten, weil ich habe natürlich wieder mehrere Tangentialkomponenten äh, oder beliebig viele Tangentialvektoren, die auf diesem Normalvektor senkrecht stehen, also für alle Tangentialvektoren äh, äh, haben wir diese Unstetigkeitsbedingung, wie sie hier steht. Äh, und die Unstetigkeit ist gegeben äh, durch äh, auch wieder eine Tangentialkomponente der Oberflächenstromdichte. Und welche Tangentialkomponente das ist, das ergibt sich aus dieser Beziehung T2 gleich N kreuz T. Das heißt, NT und T2 bilden ein orthogonales Dreibein, bilden ein Rechtssystem. Und ja, darüber würde man eben dann die Stetigkeit ausrechnen. Und das ist natürlich auch wichtig für Randwertprobleme, weil die Stetigkeitsbedingungen äh, liefern uns letztendlich ja die äh, Randterme in Randwertaufgaben, entweder als äh, Dirichletsche oder als Neumannsche Randbedingungen. Ähm, wir können das natürlich auch in Form von, einem, in Form von Brechungsgesetzen hinschreiben. 
äh, äh, insbesondere dann eben für JF gleich 0 funktioniert das, wo ich dann also Aussagen über Normal- und Tangentialkomponente äh, von B herleiten kann. Ich kann ja, wenn das hier 0 ist, äh, über B gleich μ mal H hier auch eine Beziehung für die Tangentialkomponente von B herleiten und mit den Winkelbeziehungen, die hier sind, und den Festlegungen μ1 und μ2, bekomme ich dann eben ein solches Brechungsgesetz. Das hatten wir ganz kurz auch schon mal für das elektrische Feld hingeschrieben, im Abschnitt stationäres elektrisches Strömungsfeld. Und deswegen das Ganze jetzt hier auch mal ergänzt für die Magnetostatik. Ja, und als nächstes müssen wir jetzt noch ein paar Begrifflichkeiten nachliefern. Das werden wir nicht so machen, dass wir jedes Mal ins Detail gehen, sondern wir können äh, Herleitungen wieder so machen, wie wir es auch in Elektrostatik gemacht haben. Deshalb können wir es hier ähm, tatsächlich sehr massiv abkürzen. Und wir fangen an mit der Energie im äh, magnetostatischen Feld. Und da ergibt sich analog zur Elektrostatik für die magnetische Energiedichte ein Halb mal H mal B und damit wäre dann die gesamte magnetische Energie ein halb Volumenintegral H mal B dV. Wenn wir ähm, das äh, mit der Stromdichte ausdrücken wollen und das ist ähm, gerade in der Magnetostatik, wo wir häufig tatsächlich auch äh, sehr konzentrierte Strömungsverläufe haben, ähm, äh, eine gute Idee dann können wir das machen. Wir machen das erstmal für linear homogene und isotrope Medien, indem wir uns für diesen Fall eben die Energie nochmal hinschreiben. Dann ziehen wir hier einen Faktor 1 durch μ nach vorne und dafür taucht eben hier statt b mal h eben b zum Quadrat unterm Integral auf. Und ähm, des Weiteren, um jetzt mit diesem b Quadrat umzugehen, betrachten wir mal die Divergenz a Kreuz b. Das ist formal einfach b mal Rotation a minus a mal Rotation b. Äh, und Rotation a ist natürlich das b selber. Und hier sieht man schon, warum wir das gemacht haben, weil hier taucht dann eben das b Quadrat auf. Ähm, ähm, und der andere Term, das Rotation B, was hier auftaucht, das ist ja einfach μ mal J. Maxwell-Gleichung. Und so dass wir hier einfach stehen haben, Divergenz A Kreuz B, das ist das B Quadrat, das brauchen wir hierfür, minus μ A mal J. Über diese Beziehung, die wir jetzt hier gefunden haben, können wir also das b Quadrat unterm Integral ersetzen und dabei tatsächlich die Stromdichte bekommen. Was einen zunächst mal vielleicht ein bisschen beunruhigen könnte, wäre, dass wir dann einen weiteren Summanden haben, aber die Tatsache, dass wir dann ein Volumenintegral über eine Divergenz haben, das lässt uns schon ein bisschen hoffen. Und das sehen wir jetzt, wenn wir das tatsächlich einsetzen. Das heißt, wir können jetzt die magnetische Energie schreiben als ein halb Volumenintegral A mal J dV. Und dann kommt eben ein zweiter Term hinzu. Und das ist eben ein Volumenintegral über Divergenz A Kreuz B. Naja, und ein Volumenintegral über die Divergenz, das ist natürlich nichts anderes als das Oberflächenintegral über die Größe selber, also Oberflächenintegral A Kreuz B dA. Und ähm, ja, wenn wir jetzt eine endlich ausgedehnte Stromverteilung ähm, betrachten, und ja, das wird natürlich auch der Regelfall sein. Ähm, dann können wir uns äh, hier in dem Term mal die Größen anschauen. Und das b, was hier auftaucht, das ist nach Biosavar proportional zu 1 durch r Quadrat, wenn wir r gegen unendlich betrachten. Ähm, und äh, das a selber ist proportional 1 durch r, sodass das, was hier unterm Integral steht, proportional zu 1 durch r r hoch minus 3 ist. Und ähm, ja, wenn ich das Volumen aber 
ähm, gegen unendlich gehen lasse, dann äh, wächst die Oberfläche natürlich nur quadratisch. Das heißt, wir haben eine quadratisch wachsende Oberfläche, aber einen Integranten, der mit 1 durch R hoch 3 abfällt. Das heißt, dieses Oberflächenintegral wird 0 sein, wenn ich das Volumen nur groß genug wähle. Und das kann ich bei einer endlich ausgedehnten Stromverteilung natürlich immer machen. Sprich, hier hinten dieses Integral fällt weg, sodass ich dann eben äh, die Energie einfach schreiben kann als ein halb Volumenintegral mal a mal j. Äh, und da lesen wir ab, dass die Energiedichte, die magnetische Energiedichte, dann eben ein halb mal a mal j ist. Und das ist natürlich sehr schön. Ähm, ja, äh, schauen wir weiter in der Begrifflichkeit. Ein weiterer Begriff, den Sie natürlich auch kennen, ist der Begriff der Induktivität. Und den können wir natürlich jetzt auch hier aus dem Feldbild ähm, uns erschließen. Ähm, dazu betrachten wir zwei Leiterschleifen, zwei Wege, eine Schleife 1, eine Schleife 2. Und wir nehmen an, dass wir in der Schleife 1 einen Strom I1 haben. Ähm, und ähm, damit können wir natürlich das Feld, die magnetische Induktion, die durch diesen Strom hervorgerufen wurde, ähm, nach Biosavar ausrechnen. Das ist einfach dieser Ausdruck, wie er ähm, hier steht. Ähm, Strom nach vorne gezogen und dann eben Umlaufintegral über den Weg C1. Die Punkte R1' sind die Punkte auf ähm, diesem auf der ersten Schleife und R ist natürlich der Beobachtungspunkt, an dem wir uns das anschauen. Ähm, was wir jetzt machen können, ist, wir können uns anschauen, welcher magnetische Fluss greift denn jetzt durch die zweite Schleife äh, hindurch, vorgerufen äh, vom Strom in der ersten Schleife. Das nennen wir Phi M2. Ähm, und das ist dann natürlich einfach das Flussintegral, also Integral B1 mal D2. D2 wäre jetzt eben der Flächenvektor auf dieser Schleife. Mit dem entsprechenden Umlaufsinn haben Sie die Richtung. Ja, und wir stellen einfach zunächst mal fest, das ist nicht spektakulär, das B1 ist natürlich proportional zu I1 und damit ist natürlich auch das Phi M2 proportional zu I1. Das heißt, wir können das schreiben in der Form Phi M2 ist gleich ein Wert, der natürlich von der Schleife 2 abhängt, also bekommt er mal einen Index 2 und er hängt aber auch vom Strom 1 ab, also bekommt er auch einen Wert 1. Ist also zunächst mal einfach eine Größe mit zwei Indizes, M21 mal I1 und das M21, das nennen wir die Gegeninduktivität und äh, die Einheit der Gegeninduktivität ist dann Voltsekunde pro Ampere, ähm, was im SI-System auch Henry genannt, genannt wird. Ähm, und äh, ja, ähm, ähm, die bei der Berechnung des Flusses, da liegt natürlich R2' auf C2 und dieses Integral, das können wir uns jetzt auch noch ein bisschen näher anschauen, das ist hier nochmal hingeschrieben, indem wir jetzt einfach B als Rotation von B1, als Rotation A1 schreiben. Dann haben wir ein Flächenintegral über die Rotation, das ist natürlich nichts anderes als das Umlaufintegral über die Größe. Ähm, selber. Und die Größe kennen wir aber. Das stand eben auf der Formel, auf der letzten Folie hier unten noch ähm, drauf. Das heißt, das A1 können wir auch einfach einsetzen. Das liefert ähm, einen Vorfaktor, ähm, μ0 durch 4 Pi mal I1 und dann eben das In Umlaufintegral über die äh, erste Schleife. So dass wir letztendlich für den Fluss durch die zweite Schleife ein solches Doppelintegral äh, bekommen. Und an diesem Integral können wir jetzt tatsächlich ablesen, wie denn die Gegeninduktivität ist. Wir brauchen einfach nur die beiden Terme miteinander zu vergleichen und kommen dann darauf, dass die Gegeninduktivität eben gerade Mi0 durch 4 Pi mal dieses doppelte Wegintegral ist. Und das nennen wir die Neumann-Formel. 
mit der Neumann-Formel können Sie die Gegeninduktivität jetzt ähm, für beliebige Wege, C1 für beliebige Schleifen, C1 und C2, tatsächlich ausrechnen. Und äh, ja, das ist nicht immer äh, besonders nützlich äh, zur Berechnung. Es geht, aber es ist nicht unbedingt immer der einfachste Weg. Ähm, aber man sieht an dieser Neumann-Formel äh, zwei wichtige grundsätzliche Eigenschaften der Gegeninduktivität. Ähm, nämlich zum Ersten, wenn wir C1 und C2 vertauschen, das heißt, wenn wir jetzt annehmen würden, dass nicht durch C1 der Strom fließt und einen Fluss in C2 hervorrufen würde, sondern wenn wir den einen Strom durch C2 fließen würden, uns anschauen würden, welcher Fluss wird dadurch in C1 äh, hervorgerufen, dann kämen wir auf den gleichen Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist ja auch vollkommen symmetrisch in 1 und 2. Wir können die Rollen von C1 und C2 vertauschen und bekommen die gleiche Gegeninduktivität. Das heißt, äh, diese Gegeninduktivität, die ist gar nicht äh, abhängig von äh, der Frage, was ist hier Ursache und wo schaue ich mir die Wirkung an. Ich kann also letztendlich auch die Indizes weglassen. Und zum anderen ist es eine rein geometrische Größe. Hier steckt tatsächlich wirklich nur die Geometrie drin und sonst nichts. Und das mal festzuhalten ist durchaus lohnend und das sieht man eben sofort an der Neumann-Formel. Es gibt ein Problem, wenn ich mir annehmen, wenn ich mal annehmen würde, wenn, ich das, wenn das gar nicht zwei verschiedene Wege wären, sondern wenn ich sagen würde, C2 ist C1, dann ist klar, dass ich früher oder später natürlich Probleme hier mit Singularitäten bekomme, weil dann irgendwann R1' gleich R2' ist. Das heißt, ich kann die Neumann-Formel nicht gut nehmen, um tatsächlich diesen Fall C1 gleich C2 zu betrachten dann ist es besser, tatsächlich zurückzugehen auf die Definition der Gegeninduktivität. Also Phi M1 wäre dann ja ein M11 mal I1. Und in dem Fall, wenn wir gar nicht zwei Schleifen haben, sondern nur eine Schleife und uns sozusagen anschauen, äh, was wird denn an Fluss induziert äh, durch den eigenen Strom, äh, dann sprechen wir von der Selbstinduktivität L oder auch einfach nur von der Induktivität L. Mit der Definition Phi M ist gleich L mal I. Ähm, ja, und ähm, für eine Leiterschleife können wir das natürlich dann auch direkt ähm, ausrechnen. Der Fluss wäre ja einfach Integral BDA. Ähm, und ähm, das ist dann aber, weil B ja Rotation A ist und ich dann wieder Stokes anwenden kann, Umlaufintegral ADS und das soll sein L mal I, sprich wir bekommen für L dann für die Induktivität, für die Selbstinduktivität L dann den einfachen Ausdruck 1 durch I mal Umlaufintegral ADS. Wir haben also eine direkte Beziehung eigentlich zwischen dem Umlaufintegral ADS und der Induktivität. Das ist nur noch mal einfach normiert auf den Strom, der in dieser Schleife ähm, fließt. Ähm, ja, und äh, wir können das natürlich auch mit der magnetischen Energie äh, verknüpfen. Das ist äh, ganz nett, weil wir dann wieder äh, Formeln kriegen, die wir aus den Grundlagen kennen. Wenn wir uns nochmal hinschreiben, was ist denn die magnetische Energie? Also ein Halbvolumenintegral A mal JdV. Und jetzt eben das Volumenintegral J wieder schreiben als ein Integral über die Querschnittsfläche. Das ist ja dann der Strom mal dem Wegintegral. Dann haben wir diesen Ausdruck, ein halb i mal Wegintegral ADS. Und dieses Wegintegral ADS, da hatten wir gerade schon gesehen, das ist im Wesentlichen bis auf die Normierung ähm, eben die Induktivität. Und wenn wir das einsetzen, bekommen wir den aus den Grundlagen altbekannten Ausdruck, ein halb L mal i Quadrat für die ähm, magnetische ähm, Energie.
Ja, ein Begriff, den wir auch einführen sollten, ist das magnetische Moment. Wir haben ganz am Anfang ja schon mal gesagt, es wird nicht den, ähm, es wird kein Monopolterm geben in der Multipolentwicklung und deshalb ist der Dipolterm natürlich ein besonders wichtiger und äh, um da jetzt hinzuschauen, schauen wir uns nochmal das magnetische Vektorpotenzial an. Ähm, und ähm, ja, ganz charakteristisch haben, wir, charakteristisch haben wir hier natürlich diesen Term 1 durch R minus R Strich, ähm, ähm, äh, von dem wir uns schon angeschaut haben, wie wir ihn entwickeln können. Ähm, der hat nämlich die Entwicklung äh, 1 durch R plus R Strich mal R durch R hoch 3 plus äh, und so weiter. Ähm, und äh, diese ähm, Entwicklung die äh, können wir natürlich hier oben einsetzen, äh, was uns auf diese Form führt. Und ohne dass ich das jetzt formal beweisen würde, äh, lassen wir jetzt tatsächlich einfach den Monopolterm, der hier vorne steht. Man kann das zeigen, dass der äh, verschwindet, äh, aber ohne Beweis lassen wir ihn jetzt einfach weg äh, und kommen dann auf eine Entwicklung für die für das Vektorpotenzial in der Form und dabei können wir jetzt diesen Integranten hier nochmal umschreiben. Auch das werden wir jetzt nicht explizit vorführen, wie das geht sondern es einfach nur hingeschrieben. Und wenn wir das in dieser Form umschreiben, dann können wir diesen Term hier, ähm, der jetzt äh, nur von R' abhängt, äh, den nennen wir M am Ort R. Ähm, und auf diese Art und Weise äh, können wir ähm, das Vektorpotenzial eben auch als Entwicklung schreiben über solche Terme und wichtig ist hier vor allen Dingen eben der führende Term, der Dipolterm, der äh, mit dem magnetischen Moment M hier nochmal hingeschrieben ist und so wie wir es beim elektrischen Feld auch gemacht haben, wo wir dann ein Dipolfeld abgeleitet haben, können wir mit den gleichen Schritten tatsächlich auch eine Entwicklung für die magnetische Induktion ableiten und der erste Term, der dabei auftaucht, auch das wäre hier jetzt einfach der Dipolterm. Gut, ja, das ähm, soll ähm, hier jetzt zunächst mal auch tatsächlich für die Grundlagen ausreichen. Ähm, wie gesagt, werden wir jetzt in, einer weiteren, äh, in einem weiteren Beitrag dann ähm, eben auch noch mal auf ähm, die Eigenschaften in Materie ähm, eingehen. Mehr werden wir aber tatsächlich zur Magnetostatik ähm, gar nicht brauchen, weil wir aus der Elektrostatik, die wir ja sehr, sehr ausführlich gemacht haben, insbesondere die ganzen Lösungsmethoden äh, übernehmen können. Und auch das, was wir über Randwertprobleme gesagt haben, lässt sich tatsächlich eins zu eins übertragen. Gut, damit äh, bleibt mir nur, äh, mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu bedanken. Ich verweise auf die Webseite, wo Sie auch weitere Informationen finden. Bis zum nächsten Mal.